യശംശിയാഹിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പുൽക്കൂട്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിനത്തിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്ഷകനായ ഈശോ എല്ലാവർക്കും ഉപരിയാണെന്ന് ഇവിടെ സുവിശേഷകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ക്രിസ്തുമസിന്റെ പരമമായ സന്ദേശം സമാധാനമാണ് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്ഷകൻ സമാധാനപ്രിയനാണ് ഈ സമാധാനം സ്വീകരിക്കുവാനും പകരുവാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ളവരായാലും നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ ക്രിസ്തുമസിലും ബദ്രഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിലെ ശിശുവിനെ പോലെ നാം എളിമയുള്ളവരും സ്നേഹം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നവരും ദൈവിക പുണ്യങ്ങളാൽ അലങ്കൃതരുമായി തീരണം സഹനത്താൽ വലയുന്നവരിൽ വേദനയാൽ പുളയുന്നവരിൽ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കുവാൻ ക്ലേശിക്കുന്നവരിൽ പരിത്യക്തരായ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളിൽ ജീവിതത്തിന് യാതൊരുവിധ അർത്ഥവും കണ്ടെത്താനാവാതെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ എല്ലാവരിലും പുൽക്കൂട്ടിലെ ദിവ്യപൈതലിനെ ദർശിക്കുവാനും അവർക്ക് നമുക്കാവുന്നതുപോലെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കുമ്പോൾ പുൽക്കൂട്ടിലെ ദിവ്യഈശോയുടെ നന്മയും സ്നേഹവും ലാളിത്യവും കാരുണ്യവും ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരായി നാം മാറുകയാണ് സമാധാനം പകരുകയാണ് നാം ഇവിടെ പുൽക്കൂടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു നീങ്ങുവാൻ ആട്ടിടയന്മാരെ സഹായിച്ച നക്ഷത്രം ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ നക്ഷത്ര ശോഭയോടെ പ്രകാശിക്കുവാൻ അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുവാൻ ഈ ക്രിസ്തുമസ് നമുക്ക് പ്രചോദനം ഏകുന്നു അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പാടിയ മാലാഖമാർ ദൈവിക സന്ദേശവാഹകരാണ് ഈ മാലാഖമാരുടെ ദൗത്യവും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ദൈവിക സന്ദേശവാഹകരായി നമുക്കും വർത്തിക്കാം സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ വഴിയൊരുക്കിയ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെയും വഴികാട്ടിയായ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും സന്ദേശവാഹകരായ മാലാക്കാമാരുടെയും ജീവിതാദർശം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് നന്മയുള്ളവരും സമാധാനം ഉള്ളിൽ നിറച്ച് അത് പകരുന്നവരുമായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്രിസ്തുമസ് കൂടുതൽ ചൈതന്യമുള്ളതാക്കി തീർത്ത് പുതുവർഷത്തെ പുതു ചൈതന്യത്തോടെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം അതിന് പുൽക്കൂട്ടിലെ ദിവ്യ ഈശോ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ